Magazine Zuliano Realizando nuestra guaracha los Zuliano Magazine Zuliano Con Germán Ferrer, oye, que dice mi hermano Zuliano El mejor programa de televisión, te lo digo yo Magazine Zuliano Aquí se enaltece la Zulianidad Y nuestra identidad Toda la música nacida en el Zulia El Magazine Zuliano Sí Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano, siempre presente en los actos que tienen que ver con nuestra hermosa tierra Zuliana. En el día de hoy, una celebración muy especial porque son los 50 años de Los Blancos, el secteto musical más importante de toda América. Estamos aquí en este sitio para recordar impresiones de todos ellos, de la familia Blanco, de este trabajo hecho por ellos, este CD de colección, estos 50 años, así que vamos a disfrutar de este trabajo especial del Magazine Zuliano para los blancos, el sexteto musical del Zulio. Fiesta dominicana, esta fiesta, que todos estamos bailando, ay, y todos estamos gozando. Llena de alegría esta fiesta, que todos estamos bailando, ay, y todos estamos gozando. Es una música especial que todas buena para bailar y alegrar esta fiesta. El vallenato y la cumbia, el rock and roll, el guaguancó y el sabor. Ay, 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 porque Bernardo Blanco junto con Ricardo Blanco era el arreglista eh, ideísta de, los, eh, de casi todos los temas entonces Bernardo junto con Ricardo pues se ponían de acuerdo a hacer el arreglo musical y daba la, la oportunidad de Bernardo ejecutar su instrumento que aquí lo tenemos cosa que este instrumento Bernardo nunca lo vio así como está ahorita lo vio viejito lo mandó a arreglar y él fallece y al día siguiente le llega el, el instrumento cosa, cosa de Dios bueno y como decía pues Bernardo interviene en casi todos los temas eh, gracias a Ricardo y Bernardo en, en los arreglos de los temas así que Bernardo siempre ahí con su sabor y alegría y es lo que le gusta la música y el sabor Magazine Zuliano, estamos en compañía de Ricardo y de Leopoldo Blanco. Parece ser mentira, 50 años se cumplen y Bernardo está en el cielo, nos está observando en este momento. Este trabajo dedicado, por supuesto, a la memoria de Bernardo, pero ahora la rienda de los blancos la toman los morochos. Los morochos, junto, Cecil, con Cecilio. junto con Cecilio, correcto. Pero el trabajo sigue, continúa y hoy vemos como los medios de comunicación, la gente del Zulia que quiere a los blancos, están aquí presentes para brindarle ese apoyo a esta, este sexteto que, que quiere toda Venezuela y quiere toda Latinoamérica. Así que los planes, Leopoldo, para, para los blancos de aquí para adelante. Bueno, de aquí para adelante, papá, eh, sinceramente, primero, deleitar todo como lo venimos haciendo a todo el público de Venezuela y del mundo. Y... Eh, el proyecto de videos y videos y videos Hoy vienen videos bastante de los blancos Así que esperen todo ese proyecto Es importante videos porque este, desde hace tiempo Bernardo y, y en la oficina habíamos hablado de, 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 de hacer videos Porque el swing lo hay, la calidad la tienen Lo que hace falta solamente es proyectarlo Exactamente, sí señor Bueno, este, un saludo a Magazine Zuliano Gracias por estar con nosotros en esta... En este acto tan bonito y este apoyo de su magazine. Gracias, Piquito, a ti y a toda la gente que componen 
Magazine Zuliano y a todo el sur y a toda Venezuela, todos aquellos que nos acompañan hasta, hasta hoy, después de los 50 años, Dios me los bendiga y Dios me los cuide y hay blanco para rato. Así es, aquí en este, esta rueda de prensa, en compañía de los Morochos, de Leopoldo y de Ricardo, de verdad que toda la suerte del mundo en este, en este nuevo proyecto, en memoria de Bernardo Blanco. 1960 marca el inicio del fenómeno musical bailable en el Zulia. Ese año surge un sexteto de músicos cuya particularidad es que cinco de ellos son hermanos. Con el nombre de Los Blanco, esta familia llegó a convertirse en un prodigio que aún hoy, con más de 40 producciones discográficas, continúa disfrutando del éxito y de la aceptación de un público cada vez más numeroso. Los Blanco nacen en los campos petroleros de Lagunillas. Para 1965 graban su primera producción, la cual llevó por título Chispeante Maracaibo. Desde un principio, la tendencia musical de la orquesta estuvo influenciada por la música afrocaribeña en general. Sonidos como el de Lavillo, Los Melódicos, Tito Puente, Eddie Palmieri, La Sonora Ponceña han sido referencia para sus creaciones. Eso sí, siempre con el estilo singular de hacer música de los blanco, donde todos componen y añaden su grano de arena para lograr ese sonido contagioso e inconfundible. Temas como Mi Mula Vaya. Se murió mi mula, mi mula me daba. Tu traición. Qué muchacho. Música para el bailarín y para el melómano, llena de arreglos únicos y con la marca de la casa de estos hermanos llamados Los Blanco, que los acreditan como la orquesta popular más influyente entre su gran público, los músicos autóctonos y melómanos del mundo entero. Por ser la orquesta más contagiante de nuestro país y por crear su música con un estilo único y singular, capaz de avivar el cuerpo en un instante, los blancos son... ¡Díceselo! Un valor zuliano. El magazine zuliano. El magazine El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano Lailelo, Lailelo, Laila Sí, querido público, le saluda Willy Quintero Y es para que sigan viendo el programa que resalta Los verdaderos artistas Zuliano, Magazine Zuliano En el Magazine Zuliano, Edwin Purgal quien es parte importante del sexteto musical Los Blancos. Estos son 50 años que se están celebrando, Edwin, ¿no? Sí, 50 eh, años eh, que de la vida artística de Los Blancos y a la vez estamos eh, bautizando el disco de los 50 años, donde se hicieron una cantidad de invitados, donde están cantando, donde están Los Blancos acompañando a sus invitados, los cantantes que eh, fueron invitados además de... Cecil eh, Leopoldo y Ricardo y Orlando Carusí que cantaron de los blancos pues, cantaron. y bueno yo creo que esto es una maravilla de disco espero que lo disfruten y lo, lo compren también pues eh, creo que nos sentimos muy orgullosos de llegar hasta aunque yo tengo 33 solamente con los blancos o 32 eh, creo que 50 años son bastantes años de vida artística de un grupo. Lo celebramos con gusto y con cariño para todos ustedes. Eh, la pérdida de, de Bernardo fue bastante lamentable, ¿verdad? Para los hermanos blancos. Pero eh, creo que tiene un aliado muy importante eh, en Edwin Pulgar a la hora de seleccionar, de trabajar para, para que los arreglos de, 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 de ese trabajo, que es, de, es un trabajo, digamos, de colección. Sí, yo creo que eh, Bernardo fue eh, la cabeza motora de todo esto hasta hasta su muerte porque hasta el último día un día antes de morir tocó lo hizo excelentemente bien aunque tenía algunos detalles de salud no se esperaba el, de, el desenlace este de, de su muerte no 
pero siempre fue la cabeza y motor de los blancos, eh, arreglista, insigne, compositor, motor de todo. Pérdida y, bueno, no, no es sustituible, pero bueno, lo que se puede hacer es tratar de hacer lo posible por porque la persona que los, lo, lo esté en el momento representando, pues, eh, haga lo mejor posible para los blancos. Los blancos siguen siendo el motor, eh, la, el sabor, el sabor de la música zuliana bailable, con un toque de salsa, y todo eso fue obra de, de Bernardo, de verdad que fue obra de Bernardo. Haremos lo posible por seguir haciendo lo que él hacía. En un momento... Muy especial para nosotros. Y esto se encuentra para nosotros. Es algo que él quería. La idea de Bernardo era celebrar los 50 años. Él decía el disco de oro de los blancos. Y bueno, los morochos, o sea, que Carlos y los gordos comenzaron, se hicieron cargo de esta producción. Y empezamos a, a llevar efecto en la idea. Pero Bernardo tenía otra idea que era con la sinfónica llevar un concierto de los temas más famosos, de los blancos más gustados, con la sinfónica incrementada con nosotros, los cantantes, el ritmo de los blancos y bueno, toda la constelación de músicos, violines. El, el bajo, todo lo que compone una sinfónica. Ese día estaba trabajando ya sobre esos arreglos. Nos sorprende este momento. Y es para mí una gran, la gran, el gran regalo de la vida que me dio Dios para yo ser quien soy en la música. Zuliano Julio Borges, encargado nada más y nada menos de suplantar a Bernardo Blanco, un trabajo este, bastante difícil para un joven como Julio, suplantar a Bernardo Blanco en la fila de esta agrupación de los hermanos Blanco. Bienvenido al Magazine Zuliano, Tribilín. Bueno, muchas gracias. Eh, el suplantar al profesor Bernardo es eh, una cosa muy, eh, es muy difícil porque son personas maestros que son irreemplazables como lo, lo fue Pepino Terencio con el Supercombo eh, uno lo que lo que le queda a uno es emular emular algo que ya ellos ya hicieron ya y bueno a mí me honra mucho que, que, que me den esa tarea a mí pero yo ahorita tengo un compromiso con, con el Supercombo y cuando yo lo puedo acompañar yo no tengo ningún problema yo lo hago con, con toda la 
con todo el amor. Si Bernardo para mí fue como un padre de los siete años, yo estuve danzando con él. Eh, hablábamos de muchas cosas. Eh, me, fue mi, mi mentor, mi, mi, mi consejero de todo. El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano El Magazine Zuliano Amigos, estoy enviándole un saludo a todos ustedes que siempre están siguiendo Magazine Zuliano Desde acá, desde cualquier parte de Maracaibo Un abrazo para todos Los quiero Bien, y uno de los invitados especiales en este CD de colección de Los Blancos, 50 aniversario, es el Zuliano de Oro, Nelsito Arrieta. ¿Por qué le decimos el Zuliano de Oro? Porque parece ser que todo lo que lo toca lo convierte a Rey Mida Zuliano. Gracias, hermano, gracias. Dios mediante y Dios te escuche y se cumpla. No, feliz de estar acá, bro. Es increíble. Primero fue un honor que me invitaran a grabar en el disco de los 50 años, porque yo he seguido a Los, los Blancos desde muy niño. De hecho... Fue una de mis primeras influencias musicales, pues mi papá era eh, fanático de Los Blancos, ¿no? Y en el, los carros tenía toda la música de Los Blancos. Eh, segundo, sorpresivamente me nombran padrino de, de, del bautizo del disco y es un doble honor. Eh, de verdad que estoy muy feliz y emocionado de tanto de haber participado en el disco, una excelente canción, bueno, todo el disco es, es magnífico, eh, como por ser, por haber sido nombrado padrino de, de este bautizo ¿no? y, y de apoyarlos en su carrera eh, pasada, presente y, a, y el futuro inmenso que todavía tienen. Nercito, bailamos mucho con, este, con esta agrupación que cumple 50 años. ¿Vos tenés que dar? 48, ¿eh? ya que ya casi tengo la, la, la de los blancos, pero eh, como te dije, lo vengo siguiendo de siempre y para mí eh, la gente no, se, no, 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 no entenderá nunca, yo estoy seguro, lo que es sentir un músico. Eh, ver a los blancos, y no solamente hablo de los zulianos, en, en toda Venezuela, en todos los músicos mi, de mi, que son mis panas, me, me preguntan, ¿tú has visto a los blancos en vivo? Así como decir que vamos a Inglaterra y mira, tú has visto a Queen en vivo, tú viste a Queen en vivo, eh, Estados Unidos, tú viste a, a, a Tierra, Viento y Fuego en vivo. Eh, y para mí, yo siempre he dicho que los blancos son el Tierra, Viento y Fuego de la música latina, de verdad que es increíble. Bueno, eh, hablar con el sonero del mundo, Oscar de León, a quien hace poco tuvimos aquí en el magazine. Hablar con Porfi Baloa, que son dos genios de la música, y decir que para ellos lo más grande que hay son los blancos, eh, son palabras mayores. Eso es así, eso es así. Para mí también, lo más grande que hay son los blancos. Y de hecho, Oscar de León, eh, hablando, cantando, el swing que tiene, se le nota la influencia de, de los blancos, es, es innegable. Aparte que es un monstruo, por supuesto. Eh, pero es que él mismo lo dice, que, que, que sus influencias también son. Y para mí también, es, es que es increíble la, la cantidad de influencia que ha ejercido los blancos en los 50 años que tiene. Bueno, ahí están los padrinos. Estos son los padrinos. Con Frank y el amigo Barbieta. El hombre Barbieta. Bendiciones. Bendiciones. salud. Bien, continuamos en el Magazine Zuliano en compañía de Ronald Borjas, quien de verdad es ahorita creo que el cantante de más proyección, el Zuliano con más proyección inclusive internacional. Eh, ya trabajando como solista Pero hoy en este trabajo, 50 años Este es un CD de colección de Los Blancos De una agrupación que tiene una influencia a nivel de toda Latinoamérica Ronald, participaste en el, en el trabajo ¿Qué puedes hablar de Los Blancos en estos 50 años? 
Bueno, primeramente feliz por haber participado en este disco que para mí es una joya musical. Este, nosotros los zulianos somos acreedores de un gran tesoro musical como lo es Los Blancos. Yo soy fanático de Los Blancos desde chiquito, son mis ídolos, este, tengo la oportunidad de ser parte de su familia, soy muy amigo de sus hijas y, y la convivencia con ellos es, es espectacular, tan, tan, tan espectacular como lo es en Tarima. Y feliz de poder trabajar en este disco, eh, canté una canción que se llama Hoy, una canción que fue interpretada por Edgar Alexander hace mucho tiempo. Muy emotiva la canción porque hay un solo de saxofón de Bernardo Blanco, de verdad que ese detalle quedará marcado en mi memoria para siempre. Y bueno, feliz de estar aquí, feliz de ser parte de esta celebración, que ojalá que sean 50 más. Hace 50 años de una agrupación que mar ha marcado, pertenecen a, a, a lo que son las costumbres, es un ícono del Estado Zulia, Los Blancos. El saludo para toda la gente. Saludo para toda la gente del Magazine Zuliano, Ronald Borja se les quiere mucho, estoy aquí... Haciendo parte de esta fiesta Porque esta fiesta también es mía Todo lo que tenga que ver con los blancos yo lo celebro Porque me considero parte de esta hermosa familia Y un tesoro como lo dije Los mejores del mundo que vivan los blancos Esa y dice Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto ha de encontrar no la busque, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se les quita. Busca amor, nada más. Le pregunté que cómo podía saber cuánto la María me miró. Luego se sonrió. No la busqué, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se les quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Tilindo, mano, 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 m